Mas madali siya i-blend in. Parang sinasapak. Medyo nahihirapan akong gamitin siya. Hey guys! What's up? It's Renee and welcome back to my channel. For today's video, we'll be reviewing the Juno Co. Microfiber Velvet Sponge. I wanted to review this product kasi I believe favorite to ni Kathleen Lights and I love Kathleen Lights. Actually, matagal na tong product na to pero ngayon pa lang siya review syempre kasi ngayon lang ako meron. I'm really curious about this product kasi nga favorite siya ni Kathleen Lights pero nung gumawa si Anne Klutz ng dedicated video for this, alam ko mas gustohan niya yung parang dupe nito compared sa totoo. So, I don't know. I'm curious to see kung ano ba yung meron dito. Kaya, ayan. Ito siya. This is what it looks like. So, medyo madumi. Sorry. Kasi ginamit ko na siya. As you can see, meron siyang flat dito. And then, yung sa likod niya is parang pa-curve. And then, ayan. Ito may flat din sa pinakababa. With the figure na ganito. Ito lang yung medyo na-off ako. Kasi, it's flat. So, hindi ko masyado nagagamit kapag flat. Eh. I don't know why. Mas gusto ko talaga yung rounded or curved. By the way, hindi ko to binili. So, this was given to me by my sister. Wow! I'm not sure kung saan nakakabili to. Pero, pag may nakita akong trusted shop or trusted link, I'll put it in the description box. Basis sa Shopee, Nag-range siya ng $4.99 to $700. So, $500 to $700 pesos. Medyo may kamahalan siya. So, in this video, I'll use it dry and I'll use it wet as well. Just to see ano yung mas magandang way of applying niya kung dry or wet. Before we begin, don't forget to click the like button down below if you're interested with this content. And if you're new to my channel, be sure to click that subscribe button down below and the bell notification beside it for you to be notified whenever I upload again. Without further ado, let's now begin our review of the Juno Co. Microfiber Velvet Sponge. Okay, so ayan, close up na tayo. Ang una kong gagawin is i-apply ko yung foundation dito sa side na to ng dry yung sponge just to see kung meron ba siyang difference kasi nung ginugal ko siya, pwede mo daw i-apply yung foundation using a wet or dry sponge. This is my first time din kasi na gumamit ng microfiber velvet sponge. So, I don't know kung alin yung mas magandang pag-apply sa kanya kung dry or kung wet. So, might as well just do both. I'll be using the Wet n Wild Photo Focus Foundation. This is in the shade Desert Beige. Like I always do, dinadot ko muna yung foundation all over my face. So na, gagamitin na natin siya ng dry. And I don't know kung ano yung side na gagamitin ko kasi flat yung nandito. So, I'm not sure. Pero... Sige, gawin na lang natin. Okay, so medyo mahirap siyang gamitin ng dry or ako lang yun. Hindi lang siguro ako sanay. Medyo nahihirapan na akong gamitin siya. Half of my face is done using the Juno Co. Microfiber Velvet Sponge na dry. Ang napansin ko is medyo mahirap siyang i-apply kasi harsh yung pagkaano. Ang tigas. What? Matigas siya which makes me uncomfortable nung nilalagay ko siya. Dinadrag ko na siya para ma-blend in. Pero nag-apply naman siya ng maayos. Very smooth yung application niya. Which is good yun nga lang. Talagang nag-struggle ako na i-apply siya kasi it's dry. So, I think mas maganda. Sana mas maganda yung pag nabasa siya. Kasi, ang ganda ng pag apply niya. Very flawless. Nakakatuwa. So, I'll just wet this sponge and then I'll do the other side of my face. I am back. Ayan, binasa ko na siya. Like any sponge, nag-expand naman siya and hindi ganun kahirap basain. Talagang after kong ilagay siya sa water, lumaki rin siya kagad. So, ayan, medyo may residue pa ng kaninang foundation kasi, ayan, medyo mahirap siyang tanggalin. But, ayan, let's now use this on the other side of my face. Alright, so, ayan, nalagay ko na yung mga foundation dots sa face ko. Let's now blend it using a wet sponge. Oh my god. Mas gusto ko yung pagka-apply nito ng basa compared sa dry. Mas madali siya i-blend in compared dun sa dry na sobrang, alam mo yun, pag ganun mo talaga yung mukha mo, talagang masakit siya. Pero ito, 
Hindi. At is, ang ganda ng pagkaka-apply niya. Nakakatawa. I'm so happy. Sobrang smooth and mas parang healthy yung pagkaka-apply ng wet sponge compared sa dry sponge. So, gagamitin ko din to to blend out my concealer and hopefully maganda yung side na to kasi ito yung flat. For my concealer, I'll be using the Maybelline Fit Me Concealer in the shade Sand. Alright, so concealer is in. Ayoko nitong side na to for concealer. I don't know kung para sa ba tong side na to, pero it's harsh. So ginamit ko rin yung backside to blend out my concealer and it's fine. Mas gusto ko tong side na to compare dito sa my flat. And ito, hindi ko talaga alam kung ano yung purpose nito. Pero feel ko for foundation siya. Pag gumagamit ako ng sponge, mas gusto ko yung pa-curve kasi mas na-apply ko ng mabuti. Pero ito... Medyo harsh siya. Masakit sa mukha. I'll just apply the rest of my makeup and I will give you my final thoughts about the Juno Co. Microfiber Velvet Sponge. I am back with my full face of makeup and I'm here to share with you my final thoughts about this sponge. I prefer using this sponge na basa kasi mas flawless yung pagkaka-apply niya. Mas maganda na dewy, tignan yung skin and parang ano lang siya, natural as in skin-like finish lang siya. So yun yung appreciate ko sa kanya. And in terms of blendability, madali naman siya i-blend, wet or dry, so wala kang magiging problema doon. The only thing is, kapag dry mo siya in-apply, medyo masakit sa mukha kasi matigas, di ba, pag dry. Parang na sinasapak. Pero kasi, nowadays, sino ba ang gumagamit ng sponge na tuyo or dry? I think wala naman. Yun yung napansin ko. Kaya mas gusto ko na wet siya. Pero, if tinatamad ka na basain siya, pwede mo siya gamitin ng dry. Ganun na ganun din. Very smooth din. Very flawless. Mas healthier lang yung nabibigay sa'yo na glow ng skin mo kapag ginamit mo to ng wet. For the pricing, I do think it's decent. Medyo mahal lang ng konti. Pero, I think it's just fine. Hindi siya sobrang overpriced. Kasi maganda naman yung performance niya, yung blending and all. Yung pag way ng pagkaka-apply, di ako nahirapan i-blend siya. As in, sobrang bilis lang. Sobrang bilis lang ng pagkaka-blend ko sa kanya, which I appreciate. The only thing I don't like about this is ito. Itong nasa pinaka-ilalim. And then ito, yung flat nandito. I wish na parang ano na lang siya. Dome type na lang talaga all throughout kasi mas gusto ko yung ganong sponge. Pero again, meron mang side na ganon so I think it's fine. Overall, I do recommend using this sponge kasi sobrang ganda niya. I do think this is worth to buy kasi for me, lahat maganda yung pagkaka-apply niya. Sobrang flawless. Bukod dun sa mga sinasabi ko na ayaw ko, okay na siya in terms of performance talaga, which is more important than how it looks like naman. Leave me a comment down below kung natry mo na rin ba itong microfiber velvet sponge ng Juno Co. Nag-work ba siya sa'yo? How's your experience with it? Meron ka ba ang bad experience about it? Let me know. Let's discuss it in the comment section down below. That's it for this video. Thank you so much for watching. I will see you again at my next video. Bye!